Ich erzähle euch ein bisschen was zu Flip Classroom, wie ich dazu gekommen bin, was der Hintergrund ist, warum ich das mache. Und wie so oft ist, das, ähm, ist die Geschichte nicht linear. Also es gibt mehrere Stränge, die sozusagen am Ende zusammenführen. Ich erzähle euch mal diese drei Stränge. Strang Nummer eins war, ich habe angefangen Mathematikvorlesungen zu halten, habe die Erfahrung gemacht, die ich als Student selbst auch damals äh, gemacht habe. Weil gerade bei Mathematikvorlesungen ist es so, man sitzt drin als Student, äh, vorhin erzählt jemand 90 Minuten was über Mathematik und man schreibt mit und irgendwann steigt man aus. Also 15, 15 Minuten, eine halbe Stunde, manchmal früher, manchmal später steigt man aus. Und dann hat man eigentlich keine Chance mehr, den Internet zu verfolgen, sondern man schreibt einfach nur mit, in der Hoffnung, dass man es zu Hause nochmal nachvollziehen kann. Und die Erfahrung habe ich auch von der anderen Seite gemacht, dass Studenten berichtet haben, dass man meinen Vorlesungen zu Das war natürlich erstmal ziemlich erschütternd, weil das, das didaktisch so super ist, was man macht. Auf jeden Fall ist es natürlich so, 90 Minuten voll konzentrationsfähig zu sein und dann Mathematik und so ist halt schwierig. Deswegen, Strang Nummer 1, habe ich am Anfang überlegt, wir machen folgendes. Ich gebe den Studierenden die Skripte, die sie sowieso haben, oder Bücher oder so, mit denen ich mich auch vorbereite, und sie sollen selbst vorbereitet lesen. Das heißt, sie lesen einen Text, sagen, bitte lesen Sie bis zum nächsten Mal Seite 18 bis 21 in dem Buch, und dann kommen sie alle vorbereitet, und auf dieser Basis fangen wir alle und sprechen gemeinsam Aufgaben. Habe ich die Erfahrung gemacht, gerade in Mathematik ist es so, dass das Lesen von Texten ein extrem hoher Anspruch ist. Mathematische Texte zu verstehen, das ist nicht so einfach, beziehungsweise die Gefahr ist groß, dass man denkt, sie verstanden zu haben, weil man nur überflüssig drüber gegangen ist und denkt, naja, alles klar. Den Knackpunkt hat man aber gar nicht rausgefunden. Also die Gefahr der Illusion des Verstehens ist in der Mathematik ganz besonders groß. Man denkt, man hat es verstanden, kann es später, kann es später, kann es später, aber, ähm, kann später aber sozusagen nicht mehr transferieren auf neue Aufgaben, weil man sie doch nicht versteht. Diese Erfahrung habe ich gemacht, dass das Aufgeben von Texten eine extrem anspruchsvolle Sache ist. Das funktioniert so nicht wirklich. Und ich musste dann letztlich in der Vorlesung alles nochmal aufgreifen, selbst vertieft darstellen, und so und so und so. Das war Strang Nummer 1. Texte aufgeben zum Lesen der Mathematik. Das ist schwierig. Strang Nummer 2 war, mein Kollege Michael Kieding hat Geometrievorlesungen gehalten und hat die einfach aufgezeichnet und auf den Bildschirm gestellt. So, damit die Studierenden sich im Nachgang die nochmal ansehen können. Das fand ich eigentlich eine ganz interessante Sache, weil ich hatte parallel noch eine andere Vorlesung, die ich auch als klassische Vorlesung gehalten habe, und ich dachte, das mache ich genauso. Ich habe es bei Michael abgeschaut, habe meine Vorlesung aufgezeichnet, äh, auf YouTube gestellt, damit die Studierenden, die in der Vorlesung waren, sich später noch angucken, wenn sie das nicht verstanden haben. Also wer aussteigt, wer die Vorlesung kann, später diese Stelle nochmal einschalten. Das ist ja eigentlich eine ganz äh, intuitive Geschichte. Ähm, zusätzlich, ähm, ja, war die Idee, dass Studierende, die nicht können, also meine Vorlesung war zum Beispiel zum Zeitpunkt, wo andere Studierende, wo Studierende auch andere Vorlesungen hatten, die überschneiden können von meiner Hochschule, dass die eben sich das so anschauen können. Okay, das war sozusagen Strang Nummer zwei. Ich produziere YouTube-Videos, die stelle ich online. Zwar haben wir das folgendermaßen gemacht, habe ich hier vorgemacht, habe ich nachgemacht, man nimmt eine Studentin, einen Tutor, die stellt man in den Raum mit der Videokamera, dann zeichnet man einfach alles auf, was man gemacht hat. Es gibt auch Screencasts, die man powerpoint folien vorträge aufzeichnen will. Das war in der Mathematik aber nicht so sinnvoll, weil die, die Vorlesungen alle in Tafel stattgefunden haben. Das heißt, ich habe einfach in Tafel stand und geschrieben und jemand hat das Ganze gefilmt. Und man braucht eine Person, wenn man ein bisschen gesucht wird und entsprechend sinnvoll im Raum die Kamera der Fokus eingestellt hat. So habe ich das gemacht, also aufgezeichnet, auf YouTube gestellt. Und dann bin ich mir in den Punkt gekommen, wo ich gedacht habe, das ist doch jetzt eigentlich genial. Ich habe die gesamte Vorlesung zur Einführung der Arithmetik, ist jetzt auf YouTube, dann brauche ich die ja eigentlich nicht mehr halten. Ich würde ja in diesem neuen Semester sozusagen alles genau so wieder erzählen oder vielleicht ein bisschen abgeändert oder so, aber sagen wir, der, der Grundkanon der bleibt der gleiche. Das heißt, ich habe jetzt die ganze Vorlesung auf YouTube stehen und Ganz wenig Dinge kommen, da kann ich es ja folgendermaßen machen. Ich kann ja jetzt meine erste Idee mit dem Texte als Vorbereitung aufgeben, verbinden mit der Tatsache, dass die YouTube-Videos existieren und sagen, schaut euch bitte die YouTube-Videos zur Vorbereitung an. Also sozusagen die Vorlesung zur Vorbereitung auf die Vorlesung anschauen. Und anschließend in der Vorlesung lösen wir gemeinsam Probleme. Also die Idee war, ich hole nicht 200 Studierende zusammen in einem Hörsaal und alle auf Audiokanal zu haben. Da muss ich überlegen, was man was aufhört. Also mit Bus und äh, Auto und Fahrrad und 200 Leute kommen zusammen in einem Raum, um 90 Minuten zuzuhören. Das braucht man heute eigentlich gar nicht mehr. Sondern 
ich sage, jeder bereitet uns bitte für zu Hause vor, YouTube-Videos anschauen, die, die, die Videos bitte anschauen und dann in der Vorlesung arbeiten wir dann hat auch folgenden Vorteil, wenn jemand was zu Hause nicht versteht, dann kann er einfach den Professor zurückspielen oder Pause drücken, aufs Klo gehen und so und später nochmal angucken. Also man kann sich individuell in dem eigenen Tempo vorbereiten. Vorlesungen können nicht mehr zu schnell sein, ja, sondern ich kann in dem eigenen Tempo das Ganze machen. Und ähm, wir kommen dann vorbereitet und in der Vorlesung selbst haben wir dann die gemeinsame Zeit zur Interaktion. Ja, das Schöne ist ja, ich lasse 200 Leute nicht zusammenkommen und haben auf Audio- und Videokanal Fangen zu stellen, sondern ich lasse 200 Leute zusammenkommen, um mit ihnen gemeinsam was zu machen. Also gemeinsam Probleme zu lösen, Fragen zu diskutieren, die in Videos aufgekommen sind. Also 90 Minuten Diskussionszeit. Also ich zeige euch nachher, was, wir, was ich da mache. Das machen wir nämlich auch hier dann live. Also eine der Methoden, die man da einsetzen kann, zum Beispiel das aktive Plenum, dass man das gesamte Plenum zum Arbeiten, zum Denken bekommt. So, ich zeige euch mal ein Beispiel. Das ist natürlich mein Hintern in der Kamera zu sehen. Also hier ist, ist so ein Wiki, ähm, da stelle ich den Studierenden immer wöchentlich rein, was sie zur Vorbereitung schauen sollen. Ne? Also hier steht beispielsweise Vorbereitung Woche 2, bitte schauen Sie sich die Vorbereitung auf Woche 2, die Videos zur Logik an. So. Und da ist ein Link und in diesem Wiki sind auch die Videos reingestellt. Ich gehe mal hier auf ein Beispiel, habe vorhin schon gestartet, zu den Funktionen. Und hier sieht man... Das ist ein Wiki, das ist zum, das ist zum Wiki, da kann man Videos einbinden, ein spezielles Vorlesungsvideo, das kann man da schon einbinden und letztlich auch mit dem gesamten Tafelanschrieb verbinden. Also die Studierenden müssen sich den Tafelanschrieb auch nicht aus den Videos abschreiben, sondern sie drücken sich einfach diese Wiki-Seite aus, wenn sie es ausgedruckt haben wollen und können dann sich Notizen machen, während sie Videos anschauen. Ich starte einfach mal eins. Heute sind die Teilnehmer wieder auf, denn wir werden uns mit etwas beschäftigen, was wir bislang noch nicht gemacht haben im Rahmen dieser Veranstaltung. Deswegen heute eine klassische Vorlesung, die wieder aufgezeichnet wird, die Sie sich im Nachgang nochmal anschauen können, die aber auch die zukünftigen Generationen sich dann eben im Vorfeld anschauen können. Ähm, ich habe Ihnen hier nochmal. Also wir beginnen nochmal mit Relationen. Ja, Sie haben eine Relation vorbereitet für heute und ich habe Ihnen hier eine Menge hingeschrieben. Man sieht es ist einfach, ja, ähm, Menge das Geschehen aufgezeichnet. Ja. Und auch Fünf mit Elemente keinem Anspruch ja. danach arbeiten. Julia, Karl, Tutor Max, zeichnet Max, auch, Peter. das ist gerade die Maike Fischer, Tutor auch nicht aufzeichnet. Und jetzt haben wir aufgezeichnet, der Schritt ist online gestellt. Als Teilring von M und Man sieht, M. dass jetzt hier eine Tafel agiere und wenn ich dann schreibe, dann zog sie die an die Tafel, dass man das sieht, was sich da schon Das ist einfach nur aufgezeichnet. Eins, Peter, Julia und so weiter und so weiter. Jetzt ähm, fand ich diese Idee einfach genial, dass Sie sich das zur Vorbereitung anschauen und dann anschließend besprechen wir gemeinsam in der Folge. Das ich dachte, toll, ähm, tolle Idee. Ich muss aber dann feststellen, dass das schon ganz viele andere haben. Das ist immer so eine tolle Idee, man denkt, ja, ich bin der Erste und so, und dann hat man sich das Blog rein, tolle Idee gehabt, und dann kommen die Kommentare, ja, guck mal hier, guck mal da, guck mal dort, und so schon. Und da bin ich dann letztlich überhaupt auf den Begriff äh, Inverted Classroom aufmerksam geworden. Also Inverted Classroom ist ein Begriff, der gesagt genau das. Nämlich folgende Idee. In dem Unterricht, wirklich traditionellster Form, Unterricht in traditionellster Form, habe ich den Input vom Lehrer in der Stunde und dann in der Hausaufgabe anschließend wird geübt, alleine. Und ich bin letztlich alleine gelassen, wenn ich eine Frage habe oder Probleme habe bei der Hausaufgabe. Inverted Classroom ist umgedrehter Unterricht, das heißt, der Input kommt vor dem Unterricht, jeder kann sich selbstständig einarbeiten in den Schriftgebiet und dann im Unterricht selbst wird gemeinsam geübt, diskutiert, werden gemeinsam Aufgaben gelöst, man kann individuell Schüler unterstützen, wenn sie Probleme haben beim Bearbeiten der Aufgaben. Darüber habe ich gebloggt und getwittert und so und ähm, ja, dann sieht man auch mal, was passiert. Also hier habe ich beispielsweise, das ist so einer der Tweets, äh, die mir die mich auf den Begriff umgedrehten Unterricht gebracht haben. Da hat hier der Martin Kurz, hallo, hat getwittert, umgedrehter Unterricht, und es hat der Eisenweg gelesen und hat gesagt, auch das, was Dunkel Dunkel mit seinen Vorlesungsvideos macht, ist genau das Gleiche. Und da habe ich ne, sofort gesehen, okay, da gibt es auch jede Menge Literaturen, Konzepte und andere Leute, die das machen. Ein anderer Begriff von Matthias Heil, der in der Nähe schon geworfen wurde, im Kontext war Flipped Classroom. Also Word Classroom, Flipped Classroom ist das Gleiche. Flipped Classroom ist in Amerika ein bisschen gebräuchlicher. Da gibt es zwei Lehrer, die kamen auf die Idee, das war der Jonathan Bergman und der Arnold Sams, die beiden, die kamen auf die Idee, 
Wir haben Screen-Videos kennengelernt und gedacht, Mensch, da könnte ich einfach Input-Videos machen für meine Schüler, die schauen sie als Vorbereitung auf und dadurch haben wir mehr Zeit für die gemeinsame Arbeit. Und das haben die dort unter dem Begriff Flip Classroom ähm, ja, etabliert in Amerika und ich reise noch rum und stelle das kurz in die Okay. Ähm, dann habe ich noch, äh, hier sieht man noch eine Grafik, die hat mir die Anja Lorenz mal getwittert. Ähm, der Traditional Classroom ist die Lecture am Anfang und Homework ist in die allein gelassen. Und hier äh, Flip Classroom, Activity Training und bis nächste Woche schaut euch bitte dieses oder jenes Video an. Das ist die Flip Classroom. Gut, ähm, das war das, was ich erzählen wollte zum Konzept. Jetzt würde ich Folgendes vorschlagen, wir machen eine kurze Fragerunde, wenn ihr Fragen habt zu dem, was ich vorgestellt habe, wie wir was machen oder so. Und anschließend beenden wir sozusagen, also ihr erinnert euch, wir sind immer noch in der Videosituation, das ist ein Video, das ist halt eigentlich gar nicht hier, sondern schaut es zur Vorbereitung, okay? Und anschließend kommen wir alle zusammen und dann werde ich euch zeigen, was man machen kann, wenn man plötzlich aus der Vorlesung auslagert. Die Frage ist natürlich immer, die haben mich reingetragen wird, wenn ich eine Vorlesung aufzeichne, was mache ich dann eigentlich in der Vorlesung mit 200 Leuten? Und da stelle ich euch gleich ein Konzept vor, was ich in der Vorlesung mache. Okay, jetzt erstmal Fragen dazu. Ja. Die übliche Frage zur Arbeitsbelastung. Ja. Jetzt haben die doch nicht so viel Arbeit wie vorher. Ähm, ähm, nein, ähm, also von den ECDS-Punkten, also von den Leistungspunkten, die Schulen einlegen müssen, ist das abgelehnt. Wir haben äh, in der Gesamtveranstaltung mit einer Vorlesung und einer Übung haben Sie äh, fünf ECTS-Punkte, wovon Sie eine sozusagen für die Anwesenheit in der Anführungszeichen der Vorlesung haben, einen für die Anwesenheit in der Übung, dann haben Sie nur noch drei ECTS-Punkte fürs Übung, weil schon in die ist. Also das passt vom Aufwand her. Achso, genau, das wollte ich auch noch erzählen. Ähm, das Grundkonzept ist jetzt das folgende. Ich gehe in die erste Vorlesung und sage meinen Studierenden, alles, was ich Ihnen anwende, hier ist Unterstützung. Sie müssen selbstständig lernen. Sie müssen nicht in die Vorlesung kommen. Sie können. Das ist mein Angebot an Sie, das wir gemeinsam diskutieren. Sie kriegen die Videos, die können Sie nutzen, müssen Sie aber nicht. Sie kriegen Literatur, können Sie nutzen, müssen Sie aber nicht. Sie kriegen die Übungsaufgaben, die Sie machen sollten, weil die Aufgaben der Klausur ähnlich sind, aber letztlich müssen Sie auch nicht in die Übungsstunde kommen. Also Sie müssen nichts, ja? sondern das ist mein, meine Idee sozusagen, ähm, also ich will selbstverantwortliches Lernen dadurch, wenn ich sage, also alles das, was ich Ihnen gebe, was wir Ihnen geben von der Schule aus, ist Unterstützungsangebot. Und Sie können es annehmen, müssen aber nicht. Es muss niemand morgens um 8 Uhr mal Vorlesung kommen, in Anführungszeichen, wenn er denkt, das, was dort passiert, ist nicht hilfreich für ihn. Was aber nicht geht, wäre ECT. Sie können diesen einen Leistungspunkt äh, in Heimarbeit machen. Also, ich mache hab keine Anwesenheit. Das ist Ihre eigene Entscheidung, das wollen wir ja letztlich einfach nicht. Und die Erfahrung zeigt aber, dass trotzdem alle. Es hat ja auch einen motivierenden Effekt, wenn der Lehrer, nenne ich es jetzt mal an der Tafel, etwas vorrechnet, wo man einfach nur folgen muss und konsumieren kann. Äh, diese Motivation muss ich jetzt ja selbst aufbringen, indem ich sozusagen selber 90 Minuten dem Video folge, wo es weniger Interaktion ist, also ein bisschen weniger emotional, schwieriger vielleicht zu folgen. Wie gehen die Studenten damit um? Das ist eine gute Frage. Das ähm, haben wir die Studenten auch noch nicht gefragt. Das machen wir jetzt. Es gibt ein paar Forschungsprojekte von E-Learning Medienbildung Studierenden bei uns in der Hochschule, die genau das erforschen. Ähm, dann schauen wir uns jetzt näher an. Ich weiß nicht genau, wann die Studierenden gucken, wo sie schauen. Ich habe neulich, hat meine, hab ich meine Stimme mal auf dem Gang gehört, habe ich gesehen, nach Studierenden draußen gesessen und habe mein Vorlesungsvideo auf Handy angeschaut, während sie Berufsaufgaben gelöst haben. Also wird die Vögel wie über Mobilgeräte zugegriffen oder am Rechner, wann genau. Ich sage den Studierenden immer, sie können auch äh, abends Arithmetikabende machen, Pizza bestellen, hier und gehen jetzt mit Kumpels über an die Wand und an die schauen. Ja. Also auch das kann, kann motivierend sein. Also letztlich können sie es machen, wo sie wollen und wann sie wollen natürlich. Und wann genau, das schauen wir jetzt. Das kann ich nicht sagen. Ja, ich würde heute in der Welt fragen, auch in den Anschlussjahren, gibt es denn die Politik und wie sind denn die Rückmeldungen von den Studenten? Also wenn es jetzt auch nicht professionell aus debattiert ist, aber wie sind die Rückmeldungen bei dir an? Also die Rückmeldungen von den Studierenden sind überwiegend positiv. Dass sie sagen, dass es wichtig ist, dass man sich das Haus und Ober anschauen kann, dass man nicht darauf angewiesen ist, da zu sein, dass man auch fehlen kann, beziehungsweise dass man eben auch mal stoppen kann und im eigenen Tempo nochmal was wiederholen und so, oder bei Bedarf anschauen, wenn ich bestimmte Aufgaben löse, schaue ich mir die Videos dazu an. Und dann ist natürlich so, das sind YouTube-Videos, die schon online sozusagen als, als OER, ja, als freie Bildungsressource. Ich kriege auch jede Menge Kommentare von anderen, die in YouTube-Videos so also toll und so, also, also auch Kritik, also ich habe auch Fehler in den Vorlesungsvideos, witzigerweise, ähm, logischerweise auch. Und es ist auch okay, ne? also man, man, man hat sozusagen äh, die Möglichkeit jetzt hier auch als Kommentar eine Korrektur zu bringen. Also ich, Klassiker war, ich habe in einem Vorlesungsvideo die ganze Zeit über, über Gregor Kantor gesprochen. Ne? 
der Mann heißt Georg Kantor, das ist mir aber nie aufgefallen. Ich wusste schon, aber im Redefluss ist mir das nicht aufgefallen. Hat jemand hingeschrieben, schönes Video, aber der Mann heißt eigentlich Georg und so. Und dann weiß es aber auch jeder. Also insofern ist es auch ein Vorteil. Man erzählt natürlich auch Quatsch in Vorlesungen, ja, weil aus Versehen und so. Und dann kann es ja kommentiert werden und korrigiert werden. Und so. Sind denn ganz konkret die Klausurresultate besser Das ist schwer zu sagen. Das kann, also, man, kann, man, kann, kann, ich, kann ich so nicht sagen. Ähm, die sind, die schwanken immer um einen bestimmten Wert rum, also müsste man jetzt bei längerem Zeitraum Erfahrungen machen. Und das ist auch total schwer zu sagen, weil die Inhalte sich ändern, die Prüfungsordnung hat sich jetzt geändert, da ändern sich so viele Faktoren, immer von Semester zu Semester. Die Studierendengruppe ist auch ganz unterschiedlich, dass man da kaum belastbare Evaluationen machen kann. Aber das müssen wir auch über einen größeren Zeitraum machen. Okay, ich würde sagen, vielleicht noch diese drei Fragen und dann gehen wir in die zweite Phase. Handelst du dir nicht ein strukturelles Problem ein, wenn du das klassische Vorlesungsformat umwandeln willst in ein im Prinzip mehr individualisierendes Coaching-Verfahren? Also 200 Leute da zu sitzen, was willst du da machen? Das machen wir gleich. Es also gibt Methoden, zum Beispiel Großgruppenmethoden wie ich nur wir methode ja, wo man 200 Studierende hat, wo sich erstmal jeder selbst eine Aufgabe Gedanken macht und den Partner bespricht und dann nimmt das ganze Plenum die Lösung ein und das gibt die Lösung. So etwas in der Art mache ich dann. Also man kann, gibt schon aktivierende, Studierende aktivierende Großgruppenmethoden. Was der Sinn ist, zeige ich euch gleich. In der Vorlesung selber, da gab es aber diese aktivierende Rückkopplung von den Studierenden bislang nicht. Das heißt, das würde dann ja immer linear ablaufen, so wie du das jetzt vorbereitet hast, würdest du das hier linear abspulen und wenn es praktisch keine Verzweigung, also wenn es eine Frage zum Thema kommt, wo du selber verzweigen müsstest, in einem anderen Bereich, müsstest du das hervorziehen. Das ist alles aufgezeichnet. Ja, also okay. die Verzweigung Insofern damals, ist das jetzt linear. Genau, die Verzweigung damals wurde aufgezeichnet. In ja, ja, ja und nein. Ich habe jetzt jede Menge Bildungsressourcen, die ich selbst verwenden kann und mich auch dagegen entscheiden kann. Also jetzt zum Beispiel hat sich der Inhalt der Vorlesung geändert. Ich kann nur noch einen Teil der Videos benutzen. Und einen anderen Teil, das war gerade im Video, das war, das war gesehen habe, die zeichne ich jetzt halt wieder auf. Also ich halte jetzt noch mal ab und zu Vorlesungen, die ich aufzeichne und somit in Zukunft die Möglichkeit habe, in den Baukastensystem zu sagen, warum nächste Woche, das, zum Beispiel jetzt, die Studierenden haben Probleme mit dem Funktionsbegriff, dann machen wir nächste Woche nochmal gezielt Funktionsbegriff, schauen sich diese Videos an. Also im Baukastensystem haben wir das schön zusammenstellen. Aber das ist eben nicht mehr, man kann nicht mehr dynamisch darauf reagieren, wo schon mal nee. als erlebt, ja. Nicht, nicht mehr während der Videos, aber jetzt habe ich 90 Minuten Zeit, um auf die ganzen Fragen der Studierenden zu reagieren. Also eigentlich viel mehr Zeit, um gemeinsam mit den Studierenden solche Probleme oder individuelle Fragen zu klären. Wir hatten ja das Thema Workload bei den Studierenden schon, ICDS-Punkte und so weiter. Wie hat sich denn deine eigene Workload jetzt so entwickelt? Oder wenn du jetzt für den Baukasten in Zukunft sprichst, wirst du weniger zu tun haben? Nein, glaube ich nicht. Bislang habe ich die, 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 Videos, die Vorlesungen gehalten und mit Routine braucht man eine halbe Stunde, um sich am Tag vorher einzudenken, dann hält man die Vorlesung. Weil jetzt brauche ich eine halbe Stunde, um mir Fragen zu überlegen, was wir gemeinsam mit der Vorlesung besprechen können. Also die Arbeit ist ungefähr die gleiche. Und da ich ja sowieso, also auch die Produktion ist nicht besonders arbeitsaufwendig, weil ich ja einfach einmal aufgezeichnet habe. Das heißt, da ist auch kein großer Aufwand, da ich entstanden, dass ich die Videos komplett einmal durchgeführt habe. Okay, letzte Frage, Lisa, dann gehen wir in die nächste Runde. Wie fühlst du dich eigentlich, wenn du vor einem Vorlesungssaal stehst? Ich mache einmal in einem Semester eine echte Vorlesung mit lauter echten Studierenden. Das sage ich auch. Und dann demnächst, also ich, ich leide sozusagen noch mal ein Semester, dass ich eine echte Vorlesung halten muss, wie ich will. So, und dann im nächsten Semester habe ich die Möglichkeit, das zu So, jetzt würde ich euch gerne was eine, Methode, eine der Methoden zeigen, die man in Großgruppen einsetzen kann, wenn man anschließend. Ähm, wenn man, wenn man dieses Konzept fährt. Und zwar möchte ich das mal folgendes machen. Ich teile den Raum hier in zwei Hälften. Und zwar ziemlich genau, ungefähr gleich groß. Hier, bei Höher, an der Seite durch, genau von wer ist noch links. Ja, noch da drüber. So, okay. Ich teile den Raum in zwei Hälften. Und zwar, ihr hier seid die absoluten Befürworter für den Flip Classroom. Okay? Und zwar jetzt für die Phase gilt nicht nur Vorlesung, sondern auch in eurem Kontext. Also in der Schule beispielsweise, kannst du dir vorstellen, ich bin der absolute Befürworter dieses Konzepts in meinem Unterricht. Ja? Oder ich bin der absolute Befürworter dieses Konzepts in meinen Trainingssituationen in Firmen und sowas. Also ihr seid die absoluten Befürworter. Und ich möchte jetzt, dass ihr euch in fünf Minuten mit Nachbarinnen und Nachbarn pro Argument überlegt, wo ihr sozusagen überzeugen wollt, dass dieses Konzept super ist. Und ihr hier drüben seid die absoluten Gegner. Wie gesagt, das Konzept ist absoluter Schwachsinn. 
selbst wenn ihr nicht der Meinung seid, selbst ihr, wenn ihr nicht der Meinung seid, ihr findet euch jetzt die Lage und überlegt euch gegen euch. Macht man, macht man, warum sollte man dieses Konzept auf keinen Fall in der Form durchführen? Weil, Punkt, Punkt. Okay? Und anschließend kommen wir zusammen und dann führen wir eine Großkonferenz.